Pit ragukan asal pelatih Gres, Stefan Harsen. Ya, ini dia kita lihat komposisi terbaru daripada Mitra Kukar di mana Kevin Oliveira dan juga Gustavo langsung diturunkan. Kita lihat di sini Jajang langsung diturunkan dengan Kevin sementara Obrik Bustomi menjadi jangkar di tengah. Gustavo dan Hamka Hamza menjadi LC dengan pelatih Gres di musim ini yang juga tampil sangat luar biasa Kashar tadi. Ya, tim terbaik yang dimiliki oleh Sriwijaya minus Maya Yadi Anggabean yang di Rotasi dengan Septia Hadi di sini. Kita lihat di sini adalah komposisi yang memang masih seperti biasa mereka lakukan. Dengan kekuatan di tengah. Kita lihat Jusik. Kasihkan dan Ilaria kick off babak pertama. Ya, kalau kita saksikan Mitra Sobola apa yang... Ada di lapangan memang terlihat agak sedikit mirip Betul. kostum dari kedua tim. Ya, warna yang agak sedikit berbeda-beda tipis antara kedua tim agak sedikit susah juga untuk mem membandingkan ya. Supardi kali ini. ke dalam Ponaria Saman yang seperti terlahir kembali di musim ini tampil begitu hebat dan juga tampil begitu menginspirasikan Sriwijaya FC sehingga saat ini berada di posisi puncak klasemen sementara Indonesia Super League Lim Junsik berikan bola kali ini kepada Septia Hadi pemain muda yang juga pernah tergabung di tim nasional U23 SEA Games yang kali ini dipercaya bermain di sektor kiri dan membuat Mahya di Pangabean harus berada di bangku cadangan Kita lihat Septia Hadi mendapatkan kepercayaan dari pelatih Kasar tadi dan ini menjadi satu waktu yang harus dimanfaatkan dengan baik bagi Septia Hadi yang juga pernah membela tim Persita Tangerang. Kevin Oliveira atau juga penyerang yang dimasukkan di putaran kedua menggantikan Marcus Ben. Beban berat berada di pundak dari Kevin Oliveira karena memang ekspektasi sangat tinggi dari masyarakat Tenggarong untuk Kevin Oliveira yang... ...dipercaya menggantikan Marcus Ben. Betul sekali, Rendra. Dan kita harapkan memang dengan beban yang diberikan kepada dirinya... ...dia bisa menunjukkan kualitas terbaiknya. Karena memang kita tahu juga dengan belanja yang tidak murah... ...bagi tim Prakukar, dia diharapkan bisa menjadi satu ikon baru... ...bagi para atau juga bagi para pencinta... ...serta bola di Kukar tentunya. Dia coach Kasar tadi, Kasar tadi yang terus... Memberikan satu warna yang berbeda bagi tim Sriwijaya di musim ini, Nandra. Ya, tampaknya memang hadirnya Kasar tadi sebagai pelatih utama dari Sriwijaya FC sedikit melupakan kekangenan masyarakat Palembang terhadap Rahmat Darmawan. Ya. <laughs> yang begitu fenomenal memberikan gelar juara Liga Indonesia dan juga Piala Indonesia bagi tim Sriwijaya FC. Tiara Gatusi, duel tadi. Kita lihat, duel terhadap Jajang Muliana. Pemain muda yang juga sudah memberikan kontribusinya cukup banyak. Sudah mencetak 8 gol saat ini. Termasuk ketika ia mampu mencetak 4 gol berturut-turut dalam 4 pertandingan Mitra Kukar. Ketika menghadapi Persis Samputra Samarinda, Persija Jakarta, Sriwijaya FC dan juga Deltra Sidoarjo di putra pertama. Gavin Oliveira. Duel in dengan Jimmy Coin, Dua pemain yang sama-sama baru menumput di putaran kedua Indonesia Super League. Ya, dan satu belanja yang menurut saya cukup berhasil bagi tim Sriwijaya ya. Dengan membeli Jimmy Coin untuk di putaran kedua ini. Karena kita lihat memang kualitasnya memang sangat mumpuni. Adalah, dan harus langsung mengistirahatkan 4 E3 pemain sekaligus. <laughs> Nova Arianto, Jifrianto dan juga kita tahu juga Bobby Satria. Tentunya bukan satu hal yang mengenakan bagi seorang pemain sepak bola tentunya. Ya, kita tahu memang Sriwijaya FC dan juga Mitra Kukar adalah tim dengan materi pemain utama dan pemain cadangan yang sama baiknya. Betul. Partai ini memang jadi satu partai yang menarik karena memang ada sejumlah pemain yang juga sama-sama pernah berada dan juga membela timnya masing-masing di kubu Mitra Kukar. Kita tahu memang ada nama Isan Ali. 
Lalu juga Arif Siono dan Jajang Mulyana pernah memperkuat Sriwijaya FC. Ya, sangat sulit sekali bagi Jajang untuk bisa melewati dua pemain sekaligus karena penjagaan yang begitu ketat. Dan memang koordinasi yang dipertahankan Sriwijaya sejauh ini memang masih terjalan atau terjalin dengan begitu baik. Kembali dengan begitu lugasnya Thierry Gattuso untuk melakukan clearance. Firman Nutina kali ini memberikan bola. Menggalkan lapangan permainan. Sementara ini di bawah Mister Mitra Kukar tetap mempercayakan kepada Joyce Sorongan. Walaupun masih ada nama Hendro Kartiko di bangku cadangan. Kita lihat Nadia Joyce Sorongan, salah satu penjaga gawang yang memiliki ciri khas selalu menggunakan celana panjang setiap kali penampilannya. Lee Sang Min yang tetap dipertahankan di putaran kedua ini. Sementara ini Istana Ali. Neman Joe Bridge. Kembali kepada Istana Ali. Kevin Oliveira. Kembali Neman Joe Bridge. Berikan bola cukup baik kepada Arif Siono. Kali ini masuk dalam daerah kotak penalti. Umat ke tiang jauh. Peluang emas dari Mitra Kukar. Gagal dimanfaatkan tadi. Bola yang terlalu deras untuk Kevin Oliveira. Masih Lee Sang Min dikawali dengan Supardi. Ya, sangat disayang tadi yang langsung memaksud Arif untuk memberikan crossing ke tiang jauh. Memang tidak ada satupun pemain yang datang. Dan memang kita lihat tadi pergerakan dari Kevin. Meminta bola justru ke tiang dekat, bukan ke tiang jauh. Ini dia tadi kita bahas dengan Rabu yang mengkomunikasi yang sangat dibutuhkan bagi para pemain baru yang bergabung di musim kedua ini. Atau di musim putaran kedua ini. Jerry Gattusi dan juga Jaja Mulyana yang selalu berlatih bersama musim lalu. Di sini WJLC ya. kali ini tampil sebagai lawan. Tentunya bagi seorang jajang juga mendapatkan lawan-lawan yang sebanding. Karena kita lihat kekuatan dari seorang Jerry Gattusi selalu memberikan tekanan kepada dirinya untuk setiap bergerak di daerah pertahanan Serija ya. Kapten Hamka Hamza kali ini yang bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Partai Nostalgia Tim Nasional memang berada di malam hari ini. Kita lihat Hamka Hamza bersiap-siap. Tendangan keras Hamka Hamza. Wow, tipis di samping kanan dari gawang Sri JFC. Ya, cukup keras tenang dari Hamka namun masih menyamping dari gawang Ferry Rodin Sulu. Kita lihat di sini dengan ancang-ancang yang tidak terlalu jauh. Kita lihat, ya memang agak sedikit sulit tadi sebenarnya apabila bola mengarah ke gawang. Karena bola lebih dulu memantul. Namun masih sayang bola mengarah keluar gawang dari... Ferry. Gustaf Bahoken tetap di jantung pertahanan bersama dengan Hamka Hamza. Berhasil direbut oleh Seiji Kaneko. Kali ini serangan dari Le Sang Min. Masih Le Sang Min berikan bola kali ini kepada Jajang Mulyana. Masih Jajang Mulyana mengutang atik dia berikan bola kembali kepada Le Sang Min. Ahmad Busomi melebar kepada pergerakan Nemanja Obridge. Masih Nemanja Obridge berusaha melewati Septi Hadi. Delton Morera membantu pertahanan. Serangan cepat kali ini dibangun oleh Sriwijaya AFC. Pornario Asaman. Duel dia dengan Ahmad Busomi. Trupas tadi berhasil dipatahkan. Oh. Ya. Ini akan kita Betul. lihat. Duel antara dua pemain beda generasi yang sama-sama menjadi gelandang bertahan. Cukup menarik kita lihat sini serangan dari kedua tim. Saling mengandalkan serangan-serangan yang begitu cepat. Serangan balik yang cepat dari Pornario tadi. Namun masih bisa dihalau. Dan kita lihat memang... Pertempuran di lini tengah sangat menentukan bagi pertandingan ini. Dan di mana memang di situ kita lihat Obrik dan juga Bustomi saling berjibaku untuk menopang lini tengah daripada Mitra. Yang juga di mana Sriwijaya, Firman dan juga Munaharu di lini tengah untuk bisa Betul. menopang. Ini kita, sangat, sangat seru sebenarnya. Kita harus bilang bahwa ini pertandingan uh, punggawa tim nasional terpecah ya. terbagi dua. Betul. Kita tahu di Mitra Kukar seperti yang tadi Anda katakan Ahmad Bustomi dengan Arif Siono bahu-membahu. Dan juga di Kubu Sriwijaya ada Penari Astaman dan juga Firman Utina yang bahu membahu Dan dua-duanya adalah tipikal gelandang bertahan, gelandang menyerang. Iya. Dan ini memang para gelandang terbaik yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Kembali kita lihat Lee Sang Min. Pelanggaran tadi. Nah, bebas untuk Sriwijaya FC. Lee Sang Min pemain yang sudah memperkuat. Mitra Kukar semenjak musim lalu, semenjak Mitra Kukar promosi menuju Indonesia Super League. Oh. 
Berada dalam posisi offside. Ya, tepat sekali. Dan satu hal Rendra yang saya lihat bahwa apapun atau dimanapun, oh, ya, memang tipis sekali. Namun menurut pandangan saya memang masih dalam posisi onside. Kita melihat coach Kasar tadi memang walaupun bermain sebagai tamu atau bertanding away, selalu memberikan tekanan-tekanan kepada lawan-lawannya. Bermain menyerang dan tidak ada sedikit pun strategi untuk melakukan pertahanan secara total atau kita katakan juga negatif football. Mereka terus menyerang seperti yang kita lihat menggunakan sayap-sayapnya. Dan hal itulah yang membuat Persis Samputra Samarinda mengalami kesulitan dan akhirnya yeah. harus menyerah dari Sriwijaya FC dalam laga terakhir. Iya, yeah, tepat sekali. Thierry Gattusi kali ini. Duel kembali Thierry Gattusi dengan Caca Muliana. Kali ini Lepon Aryo Astaman mencip bola dia maksudnya tadi kepada Hilton Morera dan juga Kate Kemba Gums. Kembali Hilton Morera. Masih ada Hamka Hamza, Gustav Bahoken. Sangat baik aksi dari Arif Siono tapi kembali ada palang pintu terakhir Jimmy Coin ya. bagi Sriwijaya FC. Satu intercept yang cukup baik dari Jimmy Coin tadi. Kita lihat memang reading the game-nya sangat baik Rendra, membaca situasi permainan. Seiji Kaneko berada di posisi bek kanan dari Mitra Kukar. Ini Manjo Obrich kali ini masih Nemanjo Obrich. Pelanggaran terhadap Nemanjo Obrich oleh Penario Astaman. Nemanjo Obrich juga mencetak gol ketika pers- Mitra Kukar menaklukkan persiram Raja Ampat dengan skor 2-1. Ketika itu mencetak gol melalui titik penalti. Ternyata di musim ini Obrich sudah mencetak 6 golnya. Dan tiga di antaranya adalah melalui titik penalti. Ahmad Bustomi, ada Kevin Oliveira, ada Hamka Hamza di dalam kotak penalti. Kita lihat kali ini Ahmad Bustomi memberikan sebuah terupas. Ya sebenarnya maksudnya sangat baik dari Ahmad Bustomi. Namun memang tidak ada satu pemain yang mengerti untuk memotong umpannya tadi. Kembali Ahmad Bustomi. Lee Sang Min. Nemanja Obrich. Masih Lee Sang Min. Kawal dia Lim Jun Sik. Berhasil direbut bola dari Septia Hadi. Dan kalian ada Gustav Bahalken. Belakang kepada Joy Sorongan. Bermain cukup tenang para pemain dari Mitra Kukar. Ahmad Bustomi kembali. Dorong kepada Seiji Kaneko. Terupas-terupas diberikan terus kepada Kevin Oliveira. Ya, memang belum kita lihat bagaimana bentuk permainan daripada Kevin. Yang memang sejauh ini belum mendapatkan porsi permainannya. Dan umpan-umpan yang memanjakan. Namun tidak begitu dengan Gustavo yang memang sudah banyak untuk melakukan atau memotong umpan-umpan di daerah pertahanan. Usaha dari Ponario. melakukan syuting dari luar kotak penalti masih terlalu tinggi. Kembali ke dalam kali ini sudah dilakukan pembangun serangan kembali tim Sriwijaya FC. Firman Utina gagal melewati Gustav Bahaken. Emanjo Obrich terus menerus mencoba memberikan umpan-umpan terobosan kepada Kevin Oliveira. Ya, sudah berkali-kali kita lihat usaha yang dilakukan dari para pemain gelandang ataupun juga dari pemain bawah. Dari Mitra Kukar melakukan passing true pass atau juga long pass langsung ke gawang. Atau ke arah gawang yang memang diharapkan Kevin bisa mendapat atau meraih bola. Namun memang masih begitu jauh, Nendra. Masih begitu tidak akurat. Sehingga memang sangat sulit bagi Kevin untuk bisa mendapatkan bola-bola yang mungkin bisa memanjakan dirinya. Kembali umpan panjang kali ini dari Sriwijaya FC. Mencari pergerakan Kate Kayamba Gums. 
Gums memang mendapatkan tugas khusus untuk bisa kembali mencetak gol. Karena memang Kate Kemba Gums sudah absen mencetak gol dalam tiga laga terakhir. Sudah JFC karena ia juga tidak bisa tampil dalam beberapa laga terakhirnya. Karena jumlah golnya saat ini hanya terpaut satu gol dari yeah. Bambang Pamungkas. Oh. Ya, sayang sekali kita lihat di sini footwork dari Li Sangming yang berusaha untuk melewati Supardi. Bola tidak begitu maksimal. Dan ini dia, kita lihat Stefan Harsen. Pelatih dari Swedia yang terus memberikan komando dari pinggir lapangan. Dan satu pemandangan yang sedikit baru, Hendra, kita lihat Hendra. Di mana seorang coach menggunakan das di pinggir lapangan. Ya. Mungkin kita mengharapkan semua pelatih menggunakan hal seperti ini. Ya, bisa menjadi tren tentunya Betul. apa yang dilakukan oleh Stephen Harson dan kita juga berharap industri sepak bola yang sudah dibangun di Indonesia ini juga bisa mendapatkan tempat dan juga membuat para pemain, para pelatih, ya. para official juga bisa menghargai penampilannya apabila berada di lapangan mendampingi timnya atau juga bermain untuk timnya. Betul sekali. Dengan tidak menggunakan pakaian yang seadanya karena kita sudah tahu saat ini semua pemain, official dan juga manajer tim sudah menjadi sorotan dari semua pihak. Kembali Lim Junsik, Arif Siono. Masih Lim Junsik yang menguasai bola kali ini bagi Sriwijaya FC. Berikan kepada Firman Utina. Masih Firman Utina dorong kali ini cukup baik kepada Kate Kaya atau juga Hilton Morera. Peluang didapatkan Septia Hadi. Masih Hilton Morera. Garan lakukan Hilton Morera. Terhadap Seiji Kaneko. Ya, kita lihat di sini ada protes dari Hilton Morera yang menganggap dirinya tidak melakukan pelanggaran. Ya, memang kita lihat ini bola 50-50, Rendra. Dan memang, menurut saya memang bukan merupakan pelanggaran. Atau mungkin ada indikasi ini, bagaimana tadi kaki dari Hilton yang sedikit mengenai bagian badan. Dari Kaneko. Ya, Hilton. Dianggap puas lawan pelanggaran terhadap Arif dari belakang. Ini dia peluang bola-bola mati juga yang harus dimanfaatkan oleh kebutuhan rumah. Kalau melihat dari gaya permainan, kedua tim sebenarnya hampir memiliki gaya permainan mirip ya? Betul. Kita ada di sini memang kedua tim memiliki tipikal para pemain yang hampir sama. Dari sayap, gelandang, maupun juga pemain belakang. Ini yang membuat pertandingan yang semakin menarik dengan permainan terbuka yang dipertontonkan dari kedua tim. Li Sangmin, lagi-lagi oh. bola-bola mati yang coba dipermainkan oleh Mitra Kukar tidak bisa berjalan dengan sempurna. Kita lihat bagaimana Li Sangmin tetap mendapatkan kepercayaan walaupun sudah berganti-ganti pelatih di Mitra Kukar. Supardi, tinggalkan lapangan permainan. Pressing cukup ketat dilakukan oleh Lee Sang Min. <tuh> Emre Duan. Ponario Astaman. Kembali kepada Septia Hadi. Pemainnya juga bisa didapatkan sebagai back tengah. Hilton Morera. Tidak memberikan kesempatan sedikit pun Seiji Kaneko kepada Hilton Morera. Iya, memang satu usaha untuk membuat para pemain menyerang daripada Sriwijaya untuk tidak berbalik badan menghadapi ke gawang dari Joyce Sorongan ini memang diharapkan supaya pemain dari para pemain Sriwijaya tidak begitu gampang untuk bisa memilih celah untuk memberikan passing ataupun juga melakukan aksi individu. Sriwijaya FC terakhir kali menderita kekalahan adalah dari juara bertahan Persipura Jayapura. Semenjak itu Sriwijaya FC tidak terkalahkan dalam beberapa partai termasuk partai tandang di mana mereka mampu menahan imbang dua tim Sumatera lainnya PSAP dan juga PSMS Medan dalam partai tandang dan juga menaklukkan 
tim Delta Sidoarjo dan Persis Samputra Samarinda. Sedangkan Mitra Kukar dalam beberapa partai terakhir mengalami kekalahan. Termasuk mereka menyerah dari Persiram Raja Ampat dan juga Persida Fondafon Soro dan juga mampu meraih kemenangan dalam laga terakhirnya menghadapi Persiram Raja Ampat dalam partai kandang. Dan hal itulah yang membuat Mitra Kukar saat ini keluar dari deretan lima besar dan hanya berada di peringkat tujuh kelasmen sementara dengan poin 30. Ya, kita di sini bagaimana Firman dan juga Ponario memainkan ritme di sektor tengah. Mereka memperlambat permainan, mempercepat, dan kadang-kadang juga mereka melakukan atau melarut defense masuk ke daerah pertahanan sendiri. Ini kita lihat begitu sulit para pemain Mitra Kukar untuk bisa menembus daerah pertahanan. Karena kita lihat hampir seluruh pemain gelandang mereka melakukan defense yang begitu baik. Kolektivitas yang memang sangat terjaga dan sangat terjalin begitu rapi. Bagi Mitra Kukar sendiri kita belum melihat bagaimana pergerakan sektor tengah. Ini manja Obrik yang juga sering memberikan indikasi berbahaya kepada para lawannya. Namun masih belum begitu banyak nampak terlihat. Begitu pun juga dengan Kevin Oliveira. Kalau kita membandingkan antara Kevin Oliveira dengan Marcus Ben, setidaknya Kevin Oliveira ini lebih rajin bergerak, ya. membuka ruang dan juga menjemput bola. Ya, melihat kondisi barangnya juga yang tidak sebesar dari Marcus Ben, kita melihat memang lebih fleksibel dan lebih nyaman untuk melakukan pergerakan, membuka ruang gerak ke kiri dan ke kanan, memang sangat berbeda. Juga berbeda karakter yang ada di mana Marcus Ben lebih memilih menerima umpan-umpan bola-bola pas kepada dirinya. Dan juga mengadakan bola, bola udara. Betul. Arus Yono kali ini. Manjo Bridge. Ini dia Bridge yang belum begitu terlihat penampilannya. Ahmad Busome kali ini. Jajang Muliana. Pemindahan bola kali ini pada pergerakan Arif Siono. Kita lihat pergerakan Mitra Kukar. Arif Siono duel dengan Septia Hadi. Dan lagi-lagi kita lihat begitu kuatnya James Coin. Kita lihat bagaimana pergerakan dari Arif yang sudah terbaca oleh Jimmy Coin. Di mana memang Arif berhasil untuk melewati Septia Hadi. Tapi bukan bagi Jimmy Coin yang begitu pintar untuk bisa... Ya, sebenarnya memang kita melihat di sini ada gerakan kaki. Dari Jimmy kan yang mengenai bola dan memang sepantasnya lah memang harusnya sepak pojok bagi Mitra Kukar. Namun terlepas dari itu Rendra, kita lihat bagaimana cara membaca permainan dari Jimmy kan yang begitu baik untuk bisa melakukan cover di saat temannya sudah terlewat. Sejika Neko berikan lemparan kepada Arif Siono. Terus bagaimana Jimmy Coin melakukan pressing. Isan Ali, Li Sang Min. Septia Hadi. Lempar ke dalam masih untuk Mitra Kukar. Seiji Kaneko. Siap-siap kali ini. Beri 
memberikan tadi kepada Jajang Muliana. Hilton Moreira masih datang kali ini tekanan dari Mitra Kukar. Gustav Bahaken. Ya, cukup tenang sekali kita di sini bagaimana Gustav memotong bola tadi. Berikan kepada Lee Sang Min. Lee Sang Min umpan cukup baik kali ini Lee Sang Min. Dan oh. peluang masih dapatkan Arif Suyono dan Jajang Muliana. Seakan tidak menyangka kalau bola bisa didapati oleh dirinya. Ya, tapi sebelum tadi bola mengenai Arif sudah ada fluid terdengar dari wasit yang menyatakan telah terjadi satu pelanggaran di sana. Ini dia tadi crossing terbaik yang dimiliki oleh Mitra Kukar. Ya. Oh, seperti mengenai tangan Rendra. Memang sedikit terkejut tadi Arif tidak menyangka bola terlepas dan mengenai tangannya ini. Ya, handball Betul. dari Arif Yono dengan tangan yang sedang aktif. Ya. Dan kita lihat reaksi dari Stephen Harsen. Pelatih asal Swedia yang kali ini menangani tim Mitra Tukar. Emre Duan. <laughs> Dua <laughs> antara Emre Duan dan juga Lee Sang Min. Sama-sama berperan sebagai pemain sayap. Uh. Ya, permainan cepat seperti Nenda dan juga ditunjang lapangan yang begitu nyaman terlihat Nenda. Saya pikir ini memang suatu kenyamanan sendiri untuk menonton ya, untuk menyaksikan ya. Ya, ditambah dengan oh, pencahayaan betul. yang cukup baik. Betul. Ini juga memberikan kenyamanan bagi para penonton yang berla uh, menyaksikan di stadion ataupun juga di rumah. Ya, kartu kuning pertama dikeluarkan oleh Wasit Soeharto. Kali ini diberikan kepada oh. Kate Kaima Gams. Ya, memang seperti tidak tersengaja memang. Kate Kaima Gams. Sehingga harus mendapatkan kartu kuning yang pertama. Hamka Hamza, pemain bertahan yang juga sangat baik dalam mencetak gol di musim ini. Sudah mencetak tiga gol. Tapi juga sudah melakukan gol bunuh diri sebanyak satu kali. Uf. Saat usaha yang cukup baik Dari, dari Lim Jumsik Dan akan melengkungnya masih di atas Gawang dari Jaya Solongan Ini dia Ya tipis sekali Di atas gawang dari Jaya Solongan Lim Jumsik adalah pemain yang cukup boleh dibilang adalah seperti pemain siluman, seakan-akan tidak pernah terlihat perannya, tapi dialah pemain yang pertama merebut bola dari lawan. Dengan kemampuan fisik juga yang sangat mumpuni, kita melihat Lim Jonsik menjadikan kartu truf bagi timnya. Tidak tergantikan tentunya perannya. Dua kartu kuning telah dikeluarkan, saat ini kartu kuning kedua diberikan kepada Seiji Kaneko. Yang menggunting pergerakan dari Hilton Moreira. Dan bebas, Firman Nutina kepada Jamie Coin berada dalam posisi offside. Ya, gaya permainan dari Jamie Coin ini memang mengingatkan kita terhadap gaya permainan Mio Dadic ketika masih membela Persiba Balikpapan. Ya. Begitu kuat, begitu tenang dan juga memiliki kemampuan membaca permainan dengan sangat baik.
Còn nó đi ra sao mà Lim Jun Sik Uff Bukan pelanggaran Lee Sang Min Duel tadi dua pemain asal Korea Lee Sang Min dan juga Lim Jun Sik Gary Gattusi Ya tampak bola akan dibuang Ada seorang pemain yang masih Mengalami masalah Seiji Kaneko Kita lihat Duel Seiji Kaneko Lim Jun Sik dan juga Lee Sang Min Tiga pemain Asia Timur Yang mencoba peruntungannya Berlaga di Indonesia Pelatih Kas Hartadi Masih mendapatkan perawatan Seiji Kaneko Kembali permainan dilanjutkan. Dukungan dari masyarakat Tenggarong untuk Mitra Kutai Kartanegara. Tim promosi yang menjelma menjadi raksasa dengan budget berlimpah yang seakan-akan tidak pernah habis untuk mendatangkan pemain-pemain kelas tim nasional Indonesia. Kembali Jimmy Coin. Lim Jun Sik, Konario Asaman, Kate Kemba Gums, berikan bola kali ini, mencari pergerakan Supardi, masih Konario Asaman, Kate Kemba Gums, through pass, pada M. Ridwan, sudah berada dalam posisi offside. Ya, lagi-lagi terlihat sini bagaimana AW2 Samsuri, perangkat bendera, ya tepat sekali. Keputusan yang sangat tepat bahwa memang offset tak terjadi bagi diri Supardi. Ya sejauh ini kita lihat rendah memang bola posisi yang lebih banyak dimiliki oleh Sriwijaya FC. Permainan satu dua sentuhannya cukup baik dan ini kesempatan bagi Mitra Kukar. Maju Bridge, oh, Emre Duan. Kembali kepada Ponario Astaman. Ya kita lihat tampaknya hujan juga sudah mulai mengguyur lapangan dari Stadion Aji Imbu Tenggarong ini. Tapi dengan kualitas yang memang dimiliki oleh Stadion Aji Imbu, hujan tidak akan terlalu yeah. bermasalah bagi permainan di lapangan. Sedikit menurun tempo permainan di 15 menit terakhir Babak pertama Super Big Mass Indonesia Super League Antara Mitra Kukar menghadapi Sriwijaya FC Memang aja Obrich kali ini Ya untuk kesian kali yang kita di sini Obrich salah memberikan passing kepada rekannya dan juga salah komunikasi Sementara itu memang kedua tim masih sangat sulit untuk membongkar Dara pertahanan dari kedua tim masing-masing Hampir tidak ada kesalahan dari barisan pertama dari kedua tim sepanjang pertandingan bawah pertama ini. Oh, sedikit terlambat wasit memberikan pelanggaran. Oh, memang lebih terlihat seperti diving kita lihat di sini gerakan dari Obrich. Seperti ini lah mungkin pelang-pelang yang bisa dimanfaatkan di saat memang kedua tim sangat sulit untuk membongkar daerah pertahanannya. Bola-bola mati seperti yang seharusnya lebih sering dimanfaatkan untuk bisa memberikan kontribusi berbaik kepada gawang masing-masing lawan. Ditambah juga memang kondisi lapangan yang sudah mulai licin. Begitu pula dengan bola yang juga sudah basah. Tentunya akan lebih sedikit menyulitkan penjaga gawang. Ahmad Bustomi kali ini dan kita lihat oh. ya pelanggaran lakukan yeah. oleh Arif Siono refleks dan sebenarnya tidak sengaja bagi Arif kita lihat di sini ada ada komunikasi apakah Arif akan diberikan pelanggaran dengan kartu kuning 
Ya. Ya. Kartu kuning yang diberikan oleh Wasit Soeharto terhadap Arif Siono. Karena memang pelanggaran terjadi di kotak yang memang bagaimana kiper mendapatkan proteksi yang sangat tinggi. Ya. Kita lihat dalam kondisi juga sudah menguasai bola Ferry Rotin Sulu. Betul. Arif Siono, mantan pemain Sriwijaya FC. Kali ini harus kembali menghadapi mantan timnya. Hilton Morera. Pelanggaran. Harus berhati-hati Arif Siono. Ya. Sudah melakukan pelanggaran dalam waktu sangat berdekatan. Emosi yang harus dijaga. Karena memang melihat ketatnya pertandingan ini. Memaksa... Para pemain untuk bisa lebih tenang. Dalam kondisi yang sangat ketat seperti ini memang kesalahan sedikit saja akan fatal akibatnya. Ya, tepat sekali Renra. Dan memang tentunya juga tidak diharapkan bahwa karena kehilangan konsentrasi akhirnya menyebabkan tim yang kalah. Sangat seperti sulit kedua tim untuk mencari kesalahan para pemain belakang yang bisa dimanfaatkan. Gustaf Bahaken. Kena kokoh di barisan ya, pertahanan. Mungkin hampir sama dengan bagaimana yang dilakukan oleh Kate Kambay juga dengan Kevin Oliveira. Kate Kayamba dan juga Kevin belum mendapatkan porsi pemain yang cukup banyak di babak pertama ini. Hanya seperti banyak berlari-lari dan belum mendapatkan bola yang memang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan gol. Kita lihat bagaimana Gustav Bahken tadi memotong bola. Nemanja Bridge, Arif Siono. Masih Arif Siono kali ini mencoba mendrive. Masih ada Thierry ya. Gattusi. Sangat sulit karena disini pergerakan dari Arif dan juga tadi Obridge yang kita lihat. Di saat mereka mendapatkan atau melakukan dribbling, meminta pergerakan dari rekan-rekan namun tidak ada. Sehingga akhirnya juga Arif melakukan dribbling sendiri yang harus dipotong begitu banyaknya pemain dari Suja ya. Minim pergerakan. Peluang kali ini didapatkan, kita lihat sebuah tendangan. Lagi-lagi oh. kita lihat bagaimana recovery pertahanan yang sangat baik dari Mitra Kukar. Tendangan keras Kate Kebe Gums. Berhasil diselamatkan melalui sliding ya. penyelamatan tadi. Satu tackling yang sangat berarti. Kita lihat sini blocking tackling ya, dari Kaneko. Kaneko. Cukup baik. Namun sebelumnya kita lihat memang ada seperti ada pelanggaran. Kita lihat di sana ada pemain yang terjatuh. Sepertinya Isnan Ali. Namun tidak terlihat oleh wasit. Ya, Isnan Ali masih ya. merinjis kesakitan. Ya, Isnan Ali yang sempat merasakan segala-galanya bersama Sriwijaya FC. Baik menjadi juara Liga Indonesia ataupun juga Piala Indonesia sebanyak tiga kali. Gustav Bahoken. Pemain Gres yang menggantikan peran dari Pierre Niangka di jantung pertahanan Mitra Kukar. Isnan Ali sudah mulai harus ditandu keluar lapangan. Ini kita lihat di sini gerakan. Oh, oh terkena sikut dari... Kayak Begams, ya. tidak terlihat oleh wasit. Dan tentunya dengan jarak yang begitu dekat dari AW2 Samsuri, harusnya memberikan aba-aba dengan mengayunkan benderanya. Aku tidak melihat ada yang terjadi, pelanggaran di situ. Oh, kebetulan dari Embry Duan tadi masih berada di atas misar dari Joy Sorongan. Pardi kita lihat.
Masukkan ke dalam. Isnan Ali. Li Sang Min. Nima Joe Bridge. Masih Nima Joe Bridge. Meminta rekan-rekan untuk meminta bola sebenarnya Gustav Lawken. Maju memberikan bola kepada Kevin Oliveira. Oh. Ya, satu keputusan yang sangat tepat dari Ferry untuk memotong bola tadi. Sementara terjadi kekecewaan dari Kevin tadi. Untuk itu, karena bola terpotong oleh Ferry. Isan Ali. Jajang Muliana kembali kepada Isnan Ali. Li Sang Min. Sangat sulit menembus sepertiga lapangan dari kedua tim. Tendangan percobaan Li Sang Min. Positif walaupun belum menemui Tuh. sasaran. Tapi kondisi seperti inilah yang harus dilakukan oleh para pemain tim Sriwijaya FC. Atau juga Mitra Kuar untuk menerobos pertahanan. Ya memang satu usaha yang sangat baik dari Li tadi. Namun tendangannya belum begitu maksimal. Dan saya sedikit setuju dan memang harus lebih banyak melakukan tendangan tendangan dari luar kotak final ini. Mengingat kondisi memang sangat sulit untuk bisa menjangkau paling bahkan mendekati kotak final sangat sulit bagi dua tim. Bola juga oh. sangat baik kepada Kate Kayama Gams kali ini peluang Kate Kayama Gams. Oh, lagi-lagi masih ada Hamka Hamza. Tackle yang sangat berarti sekali dan sangat baik dari Hamka tadi. Walaupun memang membuat Kita yang bagam harus terjatuh. Ya, ada protes. Ya, protes dari Kita yang bagam terhadap Amka Hamza. Kita lihat. Ya, dalam sudut yang berbeda kita lihat. Oh. Ya, memang sedikit keras, namun memang indikasi untuk menjangkau bola. Ini mungkin salah satu alasan dari Suharto tidak memberikan pelanggaran bagi Kate Kayemba Gams. Kembali seperti Firman Utina Firman Utina uh. Ya, satu permainan yang sangat baik dari Sriwijaya Dimana mereka memainkan bola-bola pendek Dan kita lihat di akhir satu syuting yang sangat berarti dari Firman Namun sayang sekali tendangan yang masih mengarah ke pelukan dari Joe Sorongan Cukup keras Hadi. Cukup baik kita penampilan dari Septi Hadi Paling tidak bisa menjadi pelapis Mahyadi Yang dirotasi di pertandingan hari ini Itu memang keuntungan dari para pelatih memiliki kualitas pemain cadangan yang hampir sama dengan pemain inti Karena memang di saat pemain cadangan diberikan kesempatan turun Tidak merubah performa permainan dari timnya Oh, lagi-lagi penyelamatan dari Gustav Bahoken. Berbahaya sekali tadi. Dan Ridwan masih tergeletak. Menit terakhir di waktu normal. Mitra Kukar menghadapi seluruh JFC masih imbang 0-0. Di Stadion Aji Imbu Tenggarong Kutai Karta Negara. Di pertemuan pertama, para pemain yang mencetak gol dari Sriwijaya FC adalah M. Ridwan yang tergeletak tadi dengan dua gol. Ya, dan juga ada Thierry Gattusi dan Kate Kiamba Gams. Sedangkan dari kubu Mitra Kukar, 
yaitu Zulham Zamrun yang mencetak gol melalui titik penalti dan juga Markus Ben dan Jajang Mulyana. Latika Sartadi. Satu menit teman waktu di babak pertama. Jimmy Coin dan kali ini bola dikosong Arsiono berikan bola kepada Nemanja Obrich. Masih Nemanja Obrich umpan kembali kepada Lee Sangmin. Handball dari Lee Sangmin. Ya tepat sekali kita lihat sini pelanggaran handball. Sebenarnya tidak apabila Lee sedikit cerdik melakukan heading ke belakang karena tadi sudah ada pergerakan dari Jajang tadi. Lepas ke dalam. Joy Sorongan. Peluang didapatkan Kevin Oliver. Skor pertandingan adalah imbang 0-0 antara Mitra Kukar menghadapi Sriwijaya FC dalam Super Big Match Indonesia Super League di Stadion Aji Imbu Tenggara Kutai Kartanegara. Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Siap-siap. Dan akan sama-sama kita saksikan adalah dia kick-off babak kedua. Belum ada pergantian pemain dari kedua tim yang berlaga di malam hari ini. Isan Ali. Lepas ke dalam kali ini untuk... Sriwijaya FC Supardi Kembali Supardi, Firman Utina, Ahmad Bustomi kali ini pelanggaran terhadap Ahmad Bustomi. Kita lihat bagaimana Ahmad Bustomi duel tadi dengan Firman Utina ya, yang menarik. biasanya sama-sama bahu membahu di tim nasional Indonesia. Betul. Isan Ali pernah berkarir di Kalimantan, tepatnya bermain di Barito Putra. Dan kembali kali ini bergabung dengan tim Kalimantan, tapi berada di Kalimantan Timur, yaitu Mitra Kukar. Gustav Bahoken, pemain Kamerun juga pernah tampil di Piala Afrika. Dan sekarang sudah memiliki paspor Perancis. Ya... Bola terlebih dahulu tadi keluar dari lapangan. Kembali kita belum melihat penampilan maksimal dari Obrich yang beberapa kali kehilangan bola. Tidak seperti biasanya kita lihat pemain Obrich mempunyai kemampuan untuk bisa menguasai bola lebih lama lagi. Tiga kartu kuning telah dikeluarkan di bawah pertama oleh Wasit Suharto masing-masing. 
satu untuk Sriwijaya FC untuk Kate Kemegam sedangkan dua untuk Mitra Kukar masing-masing untuk Seiji Kaneko dan juga Arsiono. Tinggal ke lapangan permainan. Kali ini kita lihat lempar ke dalam untuk Mitra Kukar Gustav Bahoken Basoken. Jimmy Coin, Kevin Oliveira, pemain baru yang berlaga di Indonesia Super League. Ya pelanggaran tadi, jajang terhadap Pierre Gattuso. Ya. Hamka Hamzah melintir tadi sebuah sapuannya. Arif Siono. Ya tampaknya kedua pelatih dari dua tim yaitu Stefan Harsen dan juga Kasar tadi masih memberikan kesempatan kepada para pemain yang berlaga untuk menunjukkan penampilannya paling tidak sampai ya. 15 menit ke depan. Kalau tidak berkembang tentunya sejumlah pemain sudah siap-siap dimasukkan. Ada nama Zulham Zamrun, Dirga Lasut, Fadil Sausu dan juga Sakti Sinaga. Dan oh. kita lihat. Peluang didapatkan oleh Mitra Kukar. Ya, tidak jelas terlihat tadi apakah memang kesalahan daripada Thierry Gattus itu melakukan clearance ini dia. Oh, ya, hampir saja bola berbelok dan masuk ke gawang dari Ferro Rotin Sulu. Bola yang memang yang begitu licin, menyebabkan perubahan ke arah gawang. Peluang bagi tim tuan rumah. Awan Busomi, Mitra Kukar. Ini Maja Obridge. Hamka Hamzah, masih ada Thierry Gattusi. Pelanggaran dari Kevin Oliveira terhadap Thierry Gattusi. Ya, dorongan tadi dari... Kevin Oliveira yang wajahnya hampir-hampir mirip dengan Tarik Eljan Nabi. Kita lihat bagaimana gaya rap-rap yang diterapkan oleh Gustav Bahoken. Dan bebas kali ini untuk Sriwijaya FC. Joy Sorongan. Ya, pemain-pemain dengan kemampuan heading seperti Thierry Gattusi, Milton Morera, dan juga Kit Kemegam sudah bersiap-siap. Septi Hadi kali ini mendapatkan kesempatan pemain dengan kekuatan kaki kirinya ini kita akan saksikan tendangan langsung atau ke umpan tampaknya tendangan langsung dari Septi Hadi masih terlalu lemah masih muda bagi Joy Sorongan ya walaupun mengarah ke gawang tendangan dari Septi Hadi memang begitu gampang untuk bisa dijangkau Joyce menang bola mengarah ke badan atau ketangkapan dari Joyce. Side Kevin Oliveira. Memang berkali-kali kita lihat di sini ya, memang tepat sekali. Offside yang dinyatakan oleh wasit Samsuri Tyson. Pada saat masih bermain, Samsuri memang lebih dikenal dengan panggilan Tyson.
Oh, oh salah umpan kali ini. Peluang didapatkan oleh Hilton Morera. Masih berhasil dari bola di botol ini, Manjo Bridge. Ini dia yang berat, kesalahan kecil saja bisa menyebabkan gol tercipta. Ponario Astaman, masih Ponario Astaman. Oh, andai saja Kirkia Bagam sudah melakukan sentuhan itu mungkin bukan offside. Betul. Kita di sini bagaimana Gam juga agak sedikit bingung. Dan memang saya pikir juga salah satu keputusan yang sangat tepat. Apabila tadi Gams melakukan finishing langsung Rendra. Ya tipis memang di sini. Nah ini dia. Ini dia mungkin dinyatakan offside. Sedikit membingungkan memang. Kembali kita lihat, serangan coba dibangun oleh Lim Jun Sik. Keluar menyerang para pemain dari Sriwijaya FC, Ponario Asaman. Lagi-lagi Ponario Asaman dan Kate Kemegam bermain sebagai tembok kali ini. Memberikan bola kepada Supardi. Jajang Muliana, serangan balik dari Mitra Kukar. Masih Jajang Muliana. Masih ada Lim Jun Sik. Jaja Muliana cukup tenang Thierry Gattusi. Oh. 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 Ya, apabila memang ini bola memang dianggap bola yang menguntungkan bagi Jajang memang tadi kita lihat beberapa kali memang usaha daripada Thierry Gattusi untuk menangkap bola, menyentuh bola dengan tangannya, tentu juga memang bisa diberikan pelanggaran dengan kartu kuning Rendra. Ini dia kita lihat memang ada pressure. Oh ya, memang dia terjatuh. Ya, dari kita lihat bagaimana sentuhan tangan daripada Jari Gatuh sih. Ini sayang sekali namun tendangan masih bisa dipotong. Semakin tinggi tempo permainan ya. di babak kedua. Pelanggaran ini pelanggaran sering terjadi. Pasmatan emas dari Jajang Muliana dan kita lihat bagaimana Nima Jobrich mendapatkan oh. sliding tackle dari Ponario Astaman. Dan Stephen Harson tampaknya juga memprotes keputusan wasit yang memberikan kartu untuk yeah. Ponario Astaman. Nemanjo Bridge. Ini dia kalian atau spesialisasi dari para Obridge. Melakukan dribbling, running with the ball, dan shooting. Ini dia baru pertama saya lakukan, namun saya sekali masih terlalu tinggi. Memerlukan waktu yang begitu lama, Obridge untuk bisa melakukan penetrasi dan juga shooting Super dikali kepada Emre Duan direbut oleh Lee Sang Min Masih ada Thierry Gattusi Wow, Nemanja Obritz Ahmad Busomi kali ini dan Ahmad Busomi kerjasama dengan Arif Suyono dan Arif Suyono lebih memilih melakukan tendangan langsung daripada memberikan umpan kepada Ahmad Busomi yang sudah berada posisi kosong di sebelah kanan. Ya, walaupun memang positif apa yang dilakukan oleh Arif memang terbuka namun kita lihat pergerakan. Ya, ini dia. Tendangannya tidak begitu maksimal. Gerakan dari Busomi sebenarnya lebih menguntungkan. Kita di sini bagaimana raut kekecewaan Stefan Hassan. Sebenarnya wall pass tadi lebih baik diberikan kepada Bustomi yang sudah mencari posisi yang begitu baik. Lebaran ke dalam untuk Drew JLC. Semakin menarik pertandingan di babak kedua. Betul. Tampaknya tidak ada satupun tim yang mencoba untuk hanya merebut satu angka di babak yeah. kedua ini. Seru JLC yang tampil juga sebagai tim tamu, tampaknya tidak akan puas dengan hanya mengantongi satu poin. Mereka meladeni permainan terbuka dari Mitra Kukar. Kembali kita lihat pelanggaran dari Hamka Hamza terhadap Kate Kemegams. 
mungkin kesalahan-kesalahan inilah yang akan bisa yeah. berakibat fatal kesalahan-kesalahan pelanggaran mendekati daerah kotak penalti karena kita tahu kedua tim sama-sama memiliki penembak-penembak jitu melalui bola-bola mati lagi-lagi Sepi Hadi Gustav Bahoken mengawal ketat Kate Kiamba Gums Sudah lakukan kali ini Berada dalam posisi yeah. outside Hilton Morera Ya yeah. Kita harus ini keputusan wasit menganggap Hilton Dalam posisi offside Betul Kita lihat terlebih dahulu berlari Mario Saman Pelanggaran Dari Gustavo Hokean terhadap Kate Campbell Gums Ya pelanggaran memang yang seharusnya kita lihat di sini para pemain daripada Sriwijaya Meminta bahwa Gustavo harusnya diberikan kartu kuning Hadi Ahmad Musomi Kevin Oliveira Seiji Kaneko Cukup kosong kali ini bola Lee Sang Min Masih Lee Sang Min Kembali menuju tiang jauh Ada Jimmy Coyne Serangan balik Ponario Asaman Sriwijaya FC melakukan soloran Ponario Asaman berikan kepada Hilton Morera masih ada Seiji Kaneko datang membantu kali ini Se atau Jimmy Coin lagi-lagi offside Hilton Morera AW satu Mujianto mengangkat bendera. Ya kita lihat offside telah terjadi emang. Sementara di sini usaha dari Mitra Kukas sebagai tuan rumah terus melalui side or side kiri dan kanan mencoba membongkar pertahanan dari Sriwijaya mencari unbalance dari Sriwijaya memang sangat sulit kita lihat di sini kolektivitas sangat baik dari para pemain lakukan zona defense yang begitu baik. Dan Ali Seji Kaneko Masih Seji Kaneko Kali ini peluang masih dapatkan oh. Seji Kaneko lebih Tertarik untuk melakukan tracking bola Ya Lisang Min tadi Kita lihat justru malah melakukan Ya Lisang Min betul. maksudnya Lebih memilih untuk melakukan passing Atau true pass ke daerah kota final Tiba melakukan shooting Walaupun ada celah bagi dirinya untuk bisa melakukan tendangan langsung. Ya, sudah melewati garis tadi bola ya. dari Nemanja Obridge. Agak sedikit nakal. Lee Sang Min, bukan pelanggaran kali ini. Supardi kepada Hilton Morera. Terupas menuju Kate Kemba Gums. Masih Kate Kemba Gums. Professional foul ya. dilakukan oleh Isnan Ali. Ya, betul sekali. Memang harusnya kartu kuning diberikan pada Isnan. Memang itu juga yang harus dilakukan oleh Isnan. Kalau memang tidak mau timnya kebobolan terlebih dahulu. Karena memang kesempatan dari Gams tadi terbuka untuk bisa mencetak gol. Kita lihat bagaimana aksi dari Moves. Kayak yeah. Gams yang harus dihentikan oleh Isna Nali. Professional foul dari Isna Nali. Betul. Walau memang ada covering dari Hamka tadi. 
Memang memang ini pelanggaran yang memang harus diganjar. Ya, tidak pelanggaran ini. Memang bola yang diambil. Hilton Moreira tampaknya akan mengambil tenangan bebas kali ini. Dua pemain bertahan dari Mitra Kukar sudah mendapatkan kartu kuning. Seji Kaneko dan juga Isnan Ali. Hilton Moreira. Masih muda saja bagi Joy Sorongan. Jajang Muliana menggeleng-gelengkan kepalanya. Belum bisa menambah jumlah golnya yang saat ini sudah berjumlah 8 gol bagi Mitra Kukar. Oh. Ya terjadi benturan tadi antara Jajang dan juga Supardi. Sementara ini di band juga tentunya... Sakti Sinaga sudah berharap-harap cemas untuk diturunkan oleh pelatih Stephen Harsen. Betul. Untuk bisa melakukan perubahan gaya permainan untuk menembus pertahanan dari Sriwijaya FC. Sedangkan di kubu dari Sriwijaya FC sendiri pun juga masih menyimpan Rizky Noviansyah dan juga Siswanto. Dan Rizky Noviansyah adalah pemain yang menjadi penentu kemenangan Sriwijaya FC atas Persisam Putra Samarinda. Sangmin, Gajah Muliana, Ahmad Bustomi, Emanja Obridge. Kali ini bola serangan dari Arif Siono. Masih Arif Siono, dorong saya. Kita lihat ada Seji Kaneko. Firman Utina. Kita lihat hujan kembali mengguyur Stadion Aji Imbut Membuat pertandingan yang semakin menarik Nenda. Dengan akan dibumbui Tackling-tackling yang cukup keras Dan juga akan menjadi Hal handicap bagi penjaga gawang Joyce Sorangan juga Ferry Rotten ya. Dengan kondisi hujan begitu deras Bola akan semakin licin Dan juga pandangan akan sedikit terganggu Kembali Arif Siono, masih Arif Siono kali ini. Nemanja Obridge, masih Arif Siono. Le Sangmin. Isnan Ali. Oh. Sayang sekali crossing dari Isnan tadi. Tidak menjangkau salah seorang pemain pun di depan. Ya, peluang bagi Sriwijaya ya. Hilton Moreira. Sedikit terlambat. Dukungan dari oh. pemain kedua Suja FC. Percobaan Hilton Moreira. Ya. Cukup berbahaya kita di sini. Kesempatan yang diberikan kepada Hilton. Dengan ruang gerak atau ruang tembak yang cukup berbahaya di sini. Namun masih untung tendangannya masih di atas gawang dari Joyce Sorongan. Peluang masih dapatkan oh. Jajang Muliana. Kita lihat bagaimana umpan dari Ahmad Bustomi. Biar Gatusi sepak pojok untuk Mitra Kukar. Lihat bagaimana Ali Samin tampaknya dan Gustaf Bahoken pun juga sudah maju ke depan. Mendapat pengawalan dari Thierry Gattusi. Kita lihat Ali Samin. Siap-siap. Oh. Lalu deras. Umpan tadi. Lakukan oleh Arif Siono. Ya inilah yang sangat disayangkan. 
kontribusi crossing-crossing yang tidak begitu maksimal dari para pemain sayap yang menyebabkan hilangnya peluang untuk bisa mencetak gol. Sudah satu gol, Arif Siono sumbangkan untuk Mitra Kukar di musim ini. Sudah 270 menit, gawang dari Sriwijaya FC belum kemasukan oleh lawan-lawannya. Terakhir kali gawang Sriwijaya FC jebol adalah ketika menghadapi Mitra Kukar. Setelah itu menghadapi Persiram Raja Ampat, Deltra Sidoarjo dan juga Persis Samputra Samarinda. Gawang dari Sriwijaya FC adalah clean sheet. Juga Neko Gustaf Bahoken Pada Hamka Hamzah Kembali tekanan coba dibangun Nemanja Obridge masih Nemanja Obridge Pemindahan kepada Lee Sang Min. Ada Kevin Oliveira dan juga Jajang Mulyana. Dan kali ini maksudnya oh. kepada Kevin Oliveira. Terlalu tajam. Umpan dari Lee Sang Min. Hilton Moreira. Firman Utina. Masih Firman Utina yang menguasai bola. Kembali kepada Ponario Astaman. Lim Junsik. Ponario Astaman. Baik sekali berikan bola kepada Firman Utina. Oh... Sangat deras dan tidak jelas umpan tadi dari Fiorentina. Ya, Siswanto yang dimasukkan oleh pelatih kasar tadi menggantikan M. Ridwan. Tampaknya memang Sriwijaya FC sama sekali tidak puas dengan hanya satu poin ya. dalam laga tandang mereka terakhir sebelum mereka akan kembali ke kandang menghadapi dua tim asal Sumatera itu PSMS Medan dan PSAP Sigli. Dalam lanjutan Indonesia Super League pada tanggal 28 April dan juga 6 Mei nanti. Ya, sangat tepat Mendra. Bagaimana prediksi kita tadi bahwa Sisanto mungkin akan diberikan kesempatan untuk turun di babak kedua ini. Menggantikan pemain yang memang mencetak dua gol di saat Sriwijaya mengalahkan Mitra Kukar di kandangnya. Tidak berhasil mengulangi prestasinya. Emre Ridwan menjebol gawang dari Joy Sorongan. Kevin Oliveira. Uff. Ya hampir sama seperti babak pertama tadi bagaimana gerakan dari Kevin Oliveira masih belum begitu maksimal. Sriwijaya FC sudah melakukan perubahan sementara Mitra Kukar belum melakukan perubahan pelatih Stephen Horsen. Gustav Bahoken kali ini mulai terpancing untuk membantu penyerangan. Siswanto kali oh. ini masih Siswanto kita lihat. Oh, kembali masih ada Seiji Kaneko. Satu passing yang sangat berbahaya tadi dari Sis. Oh, masih bisa diamankan. Neman Jobridge. Masih Neman Jobridge. Berikan kepada Lee Samin. Cukup baik. Holding bola dari Lee Samin. Arif Siono bermain sedikit ke tengah. Ahmad Bustomi kepada Kevin Oliveira. Lihat Kevin Oliveira. Oh. Lalu deras umpan Kevin Oliveira untuk Seiji Kaneko. Ya, Mitra Kukar melakukan kontra strategi tampaknya.
Zulham Zamrun yang dimasukkan oleh pelatih Stephen Harsen menggantikan Arif Suyono. Ya, prediksi dua pemain yang kita sebutkan tadi Rendra tepat sekali turunkan namun berbeda di mana memang Arif yang diganti bukan Kevin Oliveira yang terus diberikan kesempatan dan kepercayaan oleh Stephen Harsen untuk bisa menemukan permainan terbaiknya dalam adaptasi ini. Paling tidak ini memang ini satu keputusan yang sangat positif mengingat memang Julham mempunyai kualitas di atas rata-rata. Oh, peluang. Hilton Moreira. Oh. Masih Hilton Moreira yang kita. Hilton oh. Moreira. Juker, itulah dia hal yang terjadi di Stadion Aji Ibu Tenggarong Kutai Kartanegara. Hampir sama dengan pertandingan dengan sebelumnya. Dan akhirnya Hilton Moreira membuat skor 0-1. Suruja FC unggul atas Mitra Kukar dalam Super Big Bang Indonesia Super League malam hari ini. Ya, kita lihat kembali kesalahan dilakukan ini pertahanan daripada Mitra Kukar. Dan kita lihat satu keputusan yang sangat positif dalam masukan si Swanto. Dan perubahan ini sangat-sangat terjadi dengan begitu cepat. Di mana Hilton mendapatkan peluang untuk bisa mencetak gol. Ini dia. Ya, kita lihat di sini kesalahan dari Gustavo untuk memotong bola. Dan celah yang dimiliki oleh Hilton melakukan running with the ball. Dan kita lihat di sini, tam, tendangan. Tidak terlalu keras, namun sudah mematikan gawang dari Joy Solongan. Umpan yang begitu baik dari Firman Lutina. Satu gol yang bisa membuat motivasi daripada pemain Sriwijaya kembali terangkat. Kembali tidak mereka kembali bisa mengamankan posisi puncak klasmen sementara ini. 14 gol telah dicetak oleh Hilton Morera. Sama dengan jumlah gol dari Bapak Pamungkas dan hanya terpaut satu gol. Dari top score sementara, rekannya Kate Jerome Kayamba Gams. Dan ini merupakan gol yang ketiga dari empat pertandingan terakhir Hilton Morera untuk Sriwijaya FC. Kita lihat bagaimana Kasar tadi menyambut gol dari Hilton Morera. Dan memang Sriwijaya FC tampaknya akan mempertahankan tren untuk menang tipis dalam laga-laga yang mereka jalanin. Karena dalam tiga pertandingan terakhir pun Sriwijaya FC hanya unggul 1-0 dari lawan-lawannya masing-masing Persiram Raja Ampat, Persisam Putra Samarinda dan Deltra Sidoarjo. Masih ada waktu sekitar 14 menit di waktu normal bagi Mitra Kukar untuk bisa mempertahankan poin atau juga menyamakan kedudukan. Memang di musim ini Mitra Kutai Kartanegara sedikit mengalami masalah dalam partai kandang. Mereka telah dua kali mengalami kekalahan dalam partai kandang. Masing-masing mereka sempat dikalahkan oleh Persipura Jayapura dengan skor 1-2. Oh. Dan juga menyerah 0-1 dari Persidafon Davon Soro. Radu, Seji Kaneko, dan juga Siswanto. Oh, ya cukup keras tadi kita lihat benturan yang terjadi. Namun ini yang kita lihat memang ada sedikit perubahan bagi tim Sriwijaya dengan masukan Siswanto. Di mana memang Swiss punya kecepatan sprint yang cukup baik. Sehingga agak sedikit merepotkan ini pertahanan daripada Kukar. Dan kita lihat di sini fans daripada Mitra Kukar juga walaupun mereka tertinggal. Terus memberikan semangat dan motivasi kepada para pemain. Umpan dari Firman Utina berhasil diselesaikan dengan sempurna oleh Hilton Morera. Kita lihat ketenangan dari Hilton Morera. Membawa bola dan menaruh bola ke gawang Joyce Sorongan. Presi kegembiraan dari Hilton Morera dan juga Siswanto. Kembali serangan kali ini, Zulham Zamrun. Masih Zulham Zamrun. Gagal Zulham Zamrun. Kate Kaima Gums Masih ada Istan Ali Ahmad Busomi Jajang Muliana 
Berikan bola ke Kevin Oliveira. Terlalu deras. Jimmy Coin. Lim Junsik. Setia Hadi. Ahmad Bustomi. Lim Junsik. Cornelio Astaman bagi Sriwijaya FC. Ya, kita lihat di sini. Cornelio memegang peran. Memainkan posisi yang football. Tempo. Yang menurut saya memang harus lebih banyak dimainkan. Karena mengingat mereka leading dengan satu gol. Monyi poin yang sama. 42 dengan Persipura Jayapura Sriwijaya FC. Tapi unggul dalam... Jumlah pertandingan yang telah dijalankan, Persipura telah bermain 20 kali, sementara ini Sriwijaya FC baru bermain 19 kali dan 20 kali dengan pertandingan di malam hari ini. Dan apabila memenangkan pertandingan ini, maka mereka menjaga jarak dan membuat perbedaan 3 poin dengan Persipura Jayapura. Kembali kita lihat peluang didapatkan Seiji Kaneko. Masih ada Jimmy Coin dan oh. membentur Mister Gawang. Masih diselamatkan oleh Mister Gawang, Sriwijaya FC. Ya, kita di sini usaha untuk bisa menyamakan kedudukan kembali masih bisa mentah oleh Mister Gawang dan saya, saya ter, ter, terdengar kita lihat di sini bagaimana Saktiawan masuk menggantikan Jajang Mulyana cukup membingungkan memang justru malah bukan pemain barulah yang kelihatannya adaptasi agak sedikit kurang yang masih terus dipertahankan oleh pelatih Stefan mengada ke Gawang. Sakti Sinaga sudah dimasukkan oleh pelatih Stephen Harsen. Sakti juga lah yang menjadi penentu kemenangan dari Mitra Kukar menghadapi Persiram Raja Ampat. Dan bisakah kembali Sakti menunjukkan kesaktiannya di malam hari ini untuk bisa menyamakan kedudukan ketertinggalan atas Sriwijaya FC? Tinggal ke lapangan permainan. ke dalam kali ini untuk Sriwijaya FC. Kit kayak megams. Isan Ali. Sembilan menit terakhir dalam waktu normal Super Big Match Indonesia Super League. Langgaran dari Firman Utina untuk Ahmad Bustomi. Zul Hamzah Brown kali ini. Kita lihat ada Kevin Oliveira dalam kotak penalti. Ada Septia Hadi. Kita lihat bagaimana transisi dari para pemain Sriwijaya cukup baik. Langsung menutup setiap ruang gerak. Oh, Ruang gerak dari para pemain Mitra Kukar yang masuk ke daerah pertahanan ya. Ya, tampaknya sudah mulai mencoba mengamankan kemenangan Sriwijaya FC. Menarik Firman Utina dan memasukkan pemain bertahan Ahmad Jufrianto. Ya, tempat sekali kita di sini memang satu strategi yang memang harus dilakukan oleh Kesar tadi untuk bisa mengamankan poin tiga ini. Dan satu pilihan yang sangat tepat dengan menambahkan karakter pemain bertahan pada timnya. Kevin Oliveira, Ahmad Bustomi, kembali kepada Lee Sangmin, masih Lee Sangmin yang menguasai bola. Kita lihat umpan cukup baik Lee Sangmin, masih ada Jimmy Coin. 
Jari Gattusi jatuh kepada Ahmad Bustomi. Ahmad Bustomi percobaan kali ini adalah Kevin Oliveira. Masih Kevin Oliveira dan tendangan oh. Lee Sangmin. Ya, kita lihat bagaimana begitu kecewanya Lee Sangmin. Mendapatkan bola rebound dan tendangan kaki kanannya tidak mengarah ke gawang. Sementara ini dia usaha dari Ferry yang harus berjibaku untuk memotong bola tadi. Di mana bola sudah mengarah kepada Kevin Oliveira. Sangat heroik sekali usaha dari Ferry untuk mementahkan tendangan dari Kevin. Peluang masih didapatkan oleh Mitra Kukar. Sebelum berhasil menembus gawang dari Sriwijaya FC. Kita lihat bagaimana ekspresi kekecewaan, kekesalan dari Lee Sang Min. Dan juga ekspresi yang ditunjukkan oleh Stefan Harsen. Ahmad Bustomi. Lagi-lagi dari sini crossing yang tidak begitu maksimal. Yang dilakukan oleh Obrich Bisa saya katakan bahwa Penampilan Obrich di malam hari ini Bukan penampilan terbaiknya Rendra Seperti bermain di bawah form terbaiknya Lima menit terakhir, lima menit yang harus diamankan oleh Sriwijaya FC apabila ingin terus memperpanjang rekor mereka tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir di Indonesia Super League dan juga mempertahankan gawang mereka sebanyak 360 menit tidak kepasukan gol dari lawan-lawannya dan juga lima menit yang harus bisa dimanfaatkan oleh Mitra Kukar untuk bisa menghapus rekor dan juga menghentikan rekor tak terkalahkan dari Sriwijaya FC. Atau juga menjebol oh. gawang Sriwijaya FC yang tidak kemasukan sebanyak 300 atau 270 menit ini. Hamka Hamza. Ya, pelanggaran dilakukan. Oleh Hilton Morera. Lengkap sudah apa yang didapatkan oleh Hilton Morera di malam hari ini. Satu gol dan juga satu kartu kuning. Nah, bebas bagi Mitra Kukar. Ahmad Bustomi, peti yang jauh Ahmad Bustomi, lagi-lagi masih ada Jamie Coin, Zulham Zamrun, Kevin Oliveira, masih ada Ahmad Bustomi. Nemanja Obridge, Nemanja Obridge. Oh. Ya. Ini dia syuting yang terbaik dari Obris di babak kedua ini yang mengarah langsung ke gawang. Dia tampaknya lampu yang di Stadion Haji Ibu Padam. Kita lihat bulat gulita kali ini di Stadion Haji Ibu Tenggarong. 
Kutai Kartanegara. Ya, dengan kondisi seperti ini wasit bisa menghentikan pertandingan dan tampaknya memang kemenangan yang akan didapat oleh Suwi KFC. Iya, memang melihat memang waktu yang terserah tinggal 2 menit, Rendra. Saya pikir memang ada keputusan dari wasit bisa menghentikan pertandingan ini. Dalam menyatakan kemenangan bagi Suwi KFC. Dan kita lihat bagaimana para penonton semua bersorak-sorak. Red Flare dinyalakan oleh para pendukung Mitra Kukan atau Mitman. Ya, kita lihat para pemain juga sudah mulai berada ke pinggir lapangan. Tersisa beberapa menit lagi. Pertandingan babak kedua Mitra Kukan menghadapi Sewinja LC. Satu hal yang memang sama sekali tidak diduga. Listrik Padam A3 Lampu Padam di Stadion Aji Imbut Tegarong Kutai Kartanegara. Ya, mudah-mudahan memang ini merupakan kesalahan teknis Hendra dan bukan merupakan sabotase. Ya, ini merupakan gol yang dicetak oleh Hilton Morera. Yang merupakan dirga menjadi 0-1 bagi Sriwijaya FC. Sebenarnya kita sudah mendapatkan gambar terbaru dari Stadion Aji Imbu Tenggarong Kutai Kartanegara. Gilan bersama dengan Kate Kemba Gams menjadi tandem paling tajam di Indonesia Super League musim ini. Ya memang ada mungkin aturan di manual liga memang yang harus menunggu 15 menit dan kemudian kembali menunggu 15 menit berikutnya Rendra sebelum pertandingan diputuskan oleh wasit apakah dinyatakan berakhir atau tidak. Ya, pertandingan akan kembali dilanjutkan. Tersisa beberapa menit lagi babak kedua antara Mitra Kukar menghadapi Sriwijaya FC dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Aji Butenggarong, Kutai Kartanegara. Setelah tadi memang sempat lampu padam di stadion ini, tapi menurut manual Liga memang menunggu 15 menit pertama dan ternyata lampu sudah berhasil dinyalakan kembali. Oh ya, ball of fair play kali ini. Masih ada kesempatan tentunya bagi tim Mitra Kukar untuk bisa mempertahankan poin satu atau bahkan membalikan keadaan. Joy Sorongan kembali kali ini kepada Zulham Zamrun. Peluang bagi Mitra Kukar. Ya, lagi-lagi begitu sulit bagi para mitra kukar, para pemain untuk bisa menembus gawang dari Ferry. Begitu banyaknya pemain di ini pertahanan dari Sriwijaya. Kate Kemba Gams. Ya, kita lihat Lee Sangmin sedikit bermasalah dengan kakinya. Tampaknya mengalami otot kram. Ya, Lee Sangmin. Sebenarnya Rizky Noviansa masuk menggantikan Hilton Morera. Dua pemain yang menjadi penentu gol bagi Sriwijaya FC. Dan inilah dia aksi dari Hilton Morera ketika menjebol gawang dari Joy Sorongan.
Rizky Novianshah. Lempar ke dalam untuk Mitra Kukar. Nemanja Obridge. Peluang didapatkan. Lagi-lagi masih ada pengamanan dari Ferry Rotin Sulu. Ya, masih begitu gampang tadi heading dari Hamka mengarah ke tiang jauh. Empat menit waktu tersisa dalam tambahan waktu ini. Masih ada kesempatan bagi Kukar untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan juga masih ada waktu bagi Sulu untuk bisa menambah golnya. <laughs> ini dia akan menjadi pertandingan yang sangat menarik di sisa waktu empat menit tambahan waktu. Ini manja Obridge. Tiaru Gattusi, Gustav Bahoken, lempar ke dalam kali ini. Ya, Lee Sang Min keluar digantikan oleh Dirga Lasut dan Dirga Lasut juga adalah mantan pemain dari Sriwijaya FC. Mustafa Bahoken, serangan Zulham Zamrun kali ini. Ahmad Bustomi, Dirga Lasut. Kembali kepada Isnan Ali. Langsung memberikan bola. Ada Sapti Sinaga. Ya, tidak banyak memang menit waktu yang dimainkan oleh Sakti Sehingga memang belum ada satu pun peluang yang dimiliki oleh Sakti Untuk bisa mencetak gol Nemanjo Bridge Belum meninggal, oh ternyata sudah meninggal kapan permainan Bola yang coba diambil oleh Sakti Sinaga Kemarin ke dalam kali ini, Supardi. Nari Asaman Tinggal ke lapang permainan Ya, memasuki satu menit terakhir Indra Kelihatannya agak semakin sulit bagi Mitra Kukar untuk bisa menyamakan kedudukan Dirga Lasut Kita lihat buat apa kuatnya Jimmy Coin untuk melakukan Heading-heading bola udara Kita ini kesempatan Oh. Kita lihat Sis Wanto. Maksud dari Sis cukup baik sebenarnya melihat emang gawang sudah kosong di mana Joyce keluar untuk mengintersep bola tadi. Zulhan Zamrun. Amka Hamza yang sudah bermain sebagai penyerang di sisa waktu. Tersisa kurang dari 30 detik. Seiji Kaneko mencoba melakukan lemparan ke dalam kali ini. Tendangan, peluang. Oh. Sayang sekali kita lihat. Bola liar gagal dikontrol oleh Sakti Sinaga. Namun masih ada peluang dari corner, Hendra. Kelihatannya wasit suatu memberikan peluang terakhir bagi Mitra Kukar. Untuk bisa melakukan tendangan sepak pojok ini. Kita lihat peluang terakhir bagi Mitra Kukar. Dilakukan oleh Neman Jobrich. Bola pantul. Dan akhir dari pertandingan. 
0-1 Sriwijaya FC unggul atas Mitra Kukar dan mempertahankan rekor mereka tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir dan 360 menit gawang dari Sriwijaya FC tidak kemasukan gol oleh lawan-lawannya.